അസ്സാം വലൈക്കും ബട്ടർ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ടും അതേപോലെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ ഞാൻ എല്ലാത്ത പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് ഗ്രാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി ഒരെണ്ണം മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്ത് കുതിർക്കാലാണ് അരച്ചെടുക്കാലാണ് അത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ക്രീം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് മെൽറ്റ് ആണെന്നില്ല ബട്ടർ ഒരുക്കി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ മുറിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് അടച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് തക്കാളി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തക്കാളി വന്നതിന് ശേഷം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതേപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് വാടി പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരിൻ്റെ ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ വാട്ടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി അരച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് അല്പം കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് അതായത് ചിക്കനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ട ശേഷം വീണ്ടും ഇളക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലോട് കൂടിയ പീസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അല്പം കൂടി കുറുകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇളക്കി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചാറ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു പാകം വരെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി റിച്ചായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രീമും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഉലുവൻ്റെ ഇലയാണ് കസൂരി മേത്തി ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അല്പം മല്ലിയില കൂടി തൂവിയിട്ട് വിളമ്പണ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനോട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതവിടെ നെയ്ച്ചോറാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ